అందరికి నమస్కారం సుబ్రహ్మణ్యం ఫర్ సేల్ వన్ ఇయర్ కష్టపడి తయారు చేసి ప్రేక్షకుల దగ్గర పంపిస్తే ప్రేక్షకులు ఒక మంచి రెస్పాన్స్తో ఒక సక్సెస్ఫుల్ సినిమాని మా బ్యానర్కి ఇచ్చినందుకు ముందు తెలుగు ప్రేక్షకులందరికీ ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు హరీష్ శంకర్ తన సినిమాలో ఎప్పుడు ఒక మార్క్ అంటే మా ఇద్దరి మధ్యలో జరిగే కాన్వర్సేషన్లో ఎప్పుడు నాతో ఒకటి చెప్తాడు అన్న మనం సాధ్యమంత మట్టుకు ప్రేక్షకుల్ని నవ్వియాలి సో ప్రేక్షకుడి వాళ్ళ థియేటర్కి వచ్చేది బేసిక్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంత నవ్వియగలుగుతామో అంత నవ్విద్దామనే ఈ స్క్రిప్ట్ స్టేజ్ నుంచి సెకండ్ హాఫ్లో తను ఏదైతే నాకు కథ చెప్పినప్పుడు తను కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పాడు ఎస్పెషలీ ఫిష్ వెంకట్ ట్రాక్ కానీ రావు రమేష్ గారిది వాట్సాప్ ఎపిసోడ్ కానీ మన థియేటర్లో నిన్న నేను మార్నింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ షో చూశాను లెవెన్ ఓ క్లాక్ షో చూశాను ప్రేక్షకుల దగ్గర నుంచి హరీష్ నమ్మింది ఏదైతే ఆ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉందో అది వాళ్ళ ప్రేక్షకులకు లేరీస్ థియేటర్లో ఎంజాయ్ చేసే ఐటమ్స్ అయ్యాయి సో హరీష్ నమ్మిన దాన్ని తేజుని ఒక డైనమిక్ యాక్షన్లో మెగా ఫ్యామిలీలో ఏదైతే స్ట్రెంత్ ఉందో అవన్నిటిని వాడుకొని పర్ఫార్మెన్స్లో కానీ డ్యాన్స్లలో కానీ ఫైట్లలో కానీ ఒక డైలాగ్స్లో మేనరిజం అన్నీ ఎక్కడైనా ఒక కొత్త సాయి ధరం తేజు మూడో సినిమాకే నా ముందు నుంచి చెప్తున్నట్టు తేజు దగ్గర నుంచి ఏదైతే తీసుకాలో అది ఇచ్చి స్క్రీన్ ప్రజెన్స్ చేయించి విజువల్ బ్యూటీ గువా గోరింగ్ ఒక స్పెషల్ ఐటమ్ సాంగ్గా దానికి వచ్చిన రెస్పాన్స్ చూస్తుంటే చాలా హ్యాపీగా ఉంది రెస్పాన్స్ ఎంత అంటే నిన్న థియేటర్లు నేనే తట్టుకోలేక సంధ్య థియేటర్లో పేపర్ లేకేసాను అంటే ఒక ఫ్యాన్ అయిపోయాను అంత ఎంజాయ్ చేశాము సో ప్రేక్షకులకు మరొకసారి ధన్యవాదాలు అండ్ హరీష్ లాస్ట్ ఫిలిం మాకు సక్సెస్ కాకుండా మేము అనుకున్నది వర్కౌట్ కాకుండా దీన్ని పట్టుదలతో సక్సెస్ చేయాలని తను పడ్డ కష్టం బ్యానర్లో నేను హిట్ సినిమా ఇవ్వాలనే తన సంకల్పం అలాగే తేజుని స్టార్ హీరోయిన్ చేయాలనుకున్న తన సంకల్పం ఇవాళ నెరవేరినందుకు హరీష్కి ఏ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ సుబ్రహ్మణ్యం వారి సేల్కి ఆల్మోస్ట్ ఒక పెద్ద పెద్ద స్థాయి హీరో రేంజ్ ఓపెనింగ్స్ వచ్చినాయి సినిమా బాగుందన్నాక రెండో రోజు నుంచి కలెక్షన్స్ చాలా బాగున్నాయి చాలా బాగుంటాయి కానీ ఫస్ట్ డేనే అంత మంచి కలెక్షన్స్ రావడం కారణం నో డౌట్ ఇట్స్ ఎంటైర్ క్రెడిట్ గోస్ టు మీడియా ప్రింట్ మీడియా అవ్వచ్చు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అవ్వచ్చు వెబ్ మీడియా అవ్వచ్చు బిఫోర్ రిలీజ్ జరిగిన పబ్లిసిటీ జనాల వరకు తీసుకెళ్ళి ఒక మంచి సినిమా వస్తుంది అని చెప్పడంలో ఐ ఐ స్పెషల్ మై స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు మీడియా ఫ్రమ్ బాటమ్ ఆఫ్ మై హార్ట్ అంటే ఇంతకుముందు నేను స్టార్ హీరోలతో చేశాను ఓపెనింగ్స్ బాగా ఉన్నాయి ఈ సినిమాకి ఈ సినిమా చాలా బాగుంటుంది నాకు బిగించి నమ్మకం ఈ సినిమా ఎలా రీచ్ అవుతుంది జనాలకి అని ఒక చిన్న ఆదు చిన్న టెన్షన్ ఉండింది బట్ నా నాకున్న భయాన్ని కేవలం మీడియా పోగొట్టింది ఈ సినిమాకి సో నేను నా బాటమ్ పాటించి ఫస్ట్ ఈ సక్సెస్కి మీడియా కృతజ్ఞత చెప్పుకున్నా ప్రతి వాళ్ళు నాకు ప్రీవియస్ పెద్ద హీరోలతో సినిమా రిలీజ్ చేసినప్పుడు ఎలా అయితే ఫోన్లు చేశారో అలా రీచ్ అయింది చూడని వాళ్ళు కూడా మీ సినిమా బాగుందంట కదా బాగుందంట కదా సో బాగుందంట కదా అనేది ఇట్స్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఓన్లీ విత్ మీడియా సో మీడియా వాళ్ళందరికీ నా కృతజ్ఞతలు రాజుగారితో నాకు అసలు యాక్చువల్ ఎప్పుడు ఏ కమిట్మెంట్ లేదు సినిమా చేయాలని చెప్పి నాకు ఎప్పుడు అడ్వాన్స్ ఇవ్వలేదు లేకపోతే ఆయన సినిమా చేద్దాం ఎప్పుడు అనుకోలేదు గబ్బర్ సింగ్ తర్వాత ఒక ఒక ఇండస్ట్రీ హిట్ లాంటి పెద్ద సినిమా చేసిన తర్వాత ఎక్కడన్నా కాస్త ఏమర్పడతనంగానో సక్సెస్ ఇచ్చిన ఓవర్ ఎంజాయ్మెంట్తోనో లేకపోతే సక్సెస్ వాళ్ళు వచ్చిన ఏమన్నా అహంకారంతోనో ఎక్కడ తప్పు చేస్తానో అని ఒక చిన్న భయంతో నేను ఎన్టీఆర్ గారు చెప్పాను అప్పుడు మనకు రాజుగారు ప్రొడ్యూస్ ఉంటే బాగుంటుంది దానికి డైరెక్టర్తో పాటు కంప్లీట్ జర్నీ ఉంటుంది స్క్రిప్ట్లో ఎక్కడన్నా ఏమన్నా లోటుపాట్లున్నా సర్దే సమర్థత ఉన్న చాలా కొద్ది మంది ప్రొడ్యూసర్లో ఈ జనరేషన్లో రాజుగారు సో వాంటెడ్గా నేను రామయ్య వస్తాయా రాజుగారి బ్యానర్లు చేద్దామని నేను ఎన్టీఆర్ గారు రిక్వెస్ట్ చేశాను ఆయన ఆల్రెడీ బృందావనం చేశారు కాబట్టి చాలా కంఫర్టబుల్ ఫీల్ అయ్యి చేసాము బట్ సరే మేము కూడా తెలిస్తే దయ్యం కూడా తెలిసింది అనుకుంటారు మేము అనుకున్న రిజల్ట్ రాలేదు బట్ ద బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే రాజుగారితో ట్రావెల్ దొరికింది నాకు ఆ సినిమాకి సక్సెస్ దొరకపోయినా దిల్రాజ్ గారితో ట్రావెల్ దొరికింది ఎందుకంటే అస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఉన్నప్పటి నుంచి ఎస్వీసి క్రియేషన్స్లో చేయాలని దిల్రాజ్ గారు బ్యానర్లు చేయాలని ప్రతి అస్టెంట్ డైరెక్టర్కి ఉండే కోరిక నేను అస్టెంట్ డైరెక్టర్గా ఉన్నప్పుడు ఆయన కొత్త కొత్త డైరెక్టర్లు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నప్పుడు చాలా చాలా ఆతృతగా చాలా ఆతృతం కానీ ఎప్పుడు స్క్రిప్ట్ చెప్పే ఛాన్స్ కూడా రాలేదు గబ్బర్ సింగ్ తీసాకు కానీ రాజు గారు దృష్టి మా మీద పడలేదు సో సినిమా ఆ రామయ్య వ్యవస్థతో నాకు వచ్చిన అద్భుతం ఏంటంటే రాజుగారితో జర్నీ ఆ జర్నీతోనే మళ్ళీ ఈ సినిమా చేసాము అండ్ బిగిన్ నుంచి మీరు సినిమా చూసుకుంటే సెకండ్ హాఫ్లో ఒకటే ఒక ఫైట్ ఉంటుంది క్లైమాక్స్లో ఫైట్
ఇంకేమన్నా ఒక రెండు మంచి డ్రైవర్లు పడితే బాగుంటుంది కదా అన్నారు నేను రిలీజ్ చేయాలన్న ఆత్రుతలో లేదన్నా బాగానే ఉంది బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ వచ్చా బాగుంటుంది చూడు అన్నాను ఫుల్ సినిమాలో డైలాగ్ రైటర్గా బాగా విజృంభించిన నువ్వు క్లైమాక్స్లో ఎక్కడో కొంచెం డైలాగ్స్ నాకు సాటిస్ఫాక్టరీ లేవు అన్నారు అంటే మళ్ళీ రెండు డైలాగులు రాసి ఆ రెండు షాట్ల వరకు మళ్ళీ రీషూట్ చేయడం జరిగింది అండ్ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు అన్న ఇవాళ క్లైమాక్స్కి ఫస్ట్ టైం మాస్ డైరెక్టర్గా గుర్తింపు ఉన్న నాకు నా పంచ డైలాగులు ఈ రోజు డైలాగులు చెప్పే జనాలు ఒక మధ్యతరగతి తండ్రికి కొడుకు ప్రేమ కంటే కూతురు పెళ్ళే ముఖ్యం ఈ డైలాగులు నాకు అందరు ఆడియన్స్ చెప్తూ ఉంటే తల్లిని క్షమించేంత గొప్ప కొడుకు ఇంకా ఈ ప్రపంచంలో పుట్టలేదు అన్న ఈ డైలాగులు రాయడానికి కారణం ఓన్లీ దిల్రాజ్ గారు నువ్వు రాస్తావు నువ్వు రాస్తావు అని ఒక ఒక హిప్పటిజం టైప్లో చేశారు సో క్లైమాక్స్కి ఇవాళ ఎంత పెద్ద ఆదరణ రావడం క్లైమాక్స్ గురించి జనాలు మాడుకోవడం నాకు చిన్న టెన్షన్ బిగినింగ్ నుంచి కొంచెం మాస్గా ఉండాలి క్లైమాక్స్ బట్ ఈ కథలో ఫైట్ చేయడానికి ఎవరు లేరు హీరో ఒక సాక్రిఫైస్ చేసే క్యాటర్ తప్ప ఫైట్ చేసే క్యాటర్ కాదు సో ఇవాళ నా పంచదాల గురించి మాట్లాడే వాళ్ళందరూ అబద్ధానికి తోడు కావాలి నిజాన్ని ఈడ కూడా అవసరం లేదు ఇలాంటి డైలాగులు అందరూ నాకు చెప్పి మెసేజ్లు పెట్టి టెక్స్ట్లు చేస్తుంటే నిజంగా ఫర్దర్గా మీరు ఎప్పుడు మీడియా వాళ్ళు అడుగుతుంటారు ఎప్పుడు ఒకటే మూస చిత్రాల బెటర్ సినిమాలు చేయండి నేను అలా బెటర్ సినిమా చేయడానికి ఈ సినిమా సక్సెస్ నాకు చాలా 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 మోరల్ బూస్ట్ ఇచ్చింది అండ్ సాయిధం తేజ్ గురించి చెప్పాలంటే చెప్పిన ఆల్రెడీ చాలా ఇంటర్వ్యూలో కళ్యాణ్ గారి ఇంట్లో చూశాను ఫస్ట్ చూసినప్పుడు ఈ అబ్బాయి హీరో అయితే బాగుంటుంది అనుకున్నాను బట్ అప్పుడు నాకు వేరే సినిమాలు ఆ బిజీలో ఉన్నాను లేదు నువ్వు అనుకోవడం కాదు ఆ అబ్బాయి కూడా అనుకున్నాడు అందుకే రేయి సినిమా చేస్తున్నాడు అని తెలిసింది సో రామయస్తే తర్వాత హీరోయిజం మాస్ డైలాగులు ఫ్యాన్స్ని సాటిస్ఫై చేయడం ఈ ప్రెషర్ నుంచి కాస్త చిన్న రిలీఫ్గా మళ్ళీ ఒక పెద్ద హీరో తయారు చేయాలంటే లాట్ ఆఫ్ వర్క్ చేయాలి ఈ వర్క్లో ఒక మంచి కథ చెప్దాం ఒక మంచి సినిమా చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు నేను ఎప్పటి నుంచో అనుకున్న సుబ్రహ్మణ్యం సార్ క్యారెక్టర్ గుర్తొచ్చింది క్యారెక్టర్ గుర్తు రాగానే ధరం తేజ్ ఎలా ఉంటాడు అని ఒక థాట్ ఉంది బట్ అప్పటికి ఇంకా తేజ్ కానీ రాజుగారి కానీ చెప్పలేదు రేయి టీజర్ చూసిన తర్వాత సుబ్రహ్మణ్యం దొరికాడు అనిపించింది రేయి టీజర్లో చాలా బాగా చేశాడు అండ్ ఈ సినిమాలో కొత్తగా కనబడే కారణం అంటే బేసిక్గా ఈ సినిమాలు కాదు నేను చేసిన ఏ సినిమాలో నా హీరో స్పెషల్గా కనబడతాడు కంపారిటివ్ అదర్ ఫిలిమ్స్ బికాస్ హీరోయిజం వర్షిప్తో హీరోయిజం వర్షిప్ అనే సినిమాలు చూసి పెరిగిన వాడిని నేను కాబట్టి హీరోని ముందు బాగా ఎలివేట్ చేయాలనుకుంటాను ఈ సినిమాలో తేజ్ బాగా చేయడానికి బాగా కనబడడానికి కారణం ఒక పక్క మేము అండ్ రామప్రసాద్ గారు తీసుకుని శ్రద్ధ అయితే తనకు అంత ఈజీ రావడానికి కారణం తను చేసిన ఇంతకుముందు చేసిన ఇద్దరు దర్శకులు ఈ విషయంలో తను ఒక మంచి నటుడుగా తీర్చిదిద్దిన వైఎస్ చౌదరి గారికి అండ్ అలాగే రవికుమార్ చౌదరి గారికి వాళ్ళిద్దరిని వాళ్ళిద్దరు బాగా రెడీ చేసి నాకు అప్పు చెప్పారు నేను నా స్టైల్లో చూపించాను సో వాళ్ళిద్దరికి నేను కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటాను ఈ సందర్భంగా ఒక పెద్ద స్థాయి హీరోగా ఇండస్ట్రీలో ఎదిగే అన్ని లక్షణాలు ఉన్న హీరో సాయంత్రం తేజ్ ఇంకా నేను సాయంత్రం తేజ్ పర్ఫెక్ట్గా వాడుకోలేదేమో అనుకుంటాను సో ఫ్యూచర్లో డెఫినెట్గా మళ్ళీ కలిసి సినిమాలు చేస్తాం ఈ సినిమా వరకు కథను నమ్మి అండ్ కథను నమ్మి క్యారెక్టర్కి ఏది అవసరం అలాగా అలాగే వెళ్ళాము బ్రహ్మానందం క్యారెక్టర్ ఊరికే కామెడీ కోసం కాకుండా కథలో భాగం అయ్యి ఫస్ట్ హాఫ్లో బ్రహ్మాండంగా చెప్తేనే సీత క్యారెక్టర్ కిచెన్లో జాయిన్ అవడం అలాగే సెకండ్ హాఫ్లో జాలీగా వెళ్ళిపోతున్న హీరో హీరోయిన్కి బ్రహ్మాండం గారు ఒక చెక్ పాయింట్ లాగా రావడము ఇవన్నీ కథలో బాగా కుదిరినాయి అండ్ అజయ్ క్యారెక్టర్ కానీ ఫిష్ వెంకట్ క్యారెక్టర్ కానీ ఈ సినిమాలో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కామెడీ ట్రాక్ అంటూ ఏమీ లేదు ఫిష్ వెంకట్ క్యాంగ్ కానీ అజయ్ క్యారెక్టర్ కానీ బ్రహ్మాండం గారు కానీ ప్రభాస్ సింగ్ కానీ ఎక్కడికక్కడ ప్రతి క్యారెక్టర్ కథకి కథను ఆపేసి ఒక చిన్న టెన్షన్ క్రియేట్ చేయడమో లేకపోతే కథని ముందుకు తీసుకెళ్లే పాత్ర అవడమో సో ఫస్ట్ టైం జెన్యున్గా ఒక స్క్రిప్ట్ని నమ్మి చేస్తే రిజల్ట్ ఎంత బాగుంటుందా అందరు బాగుంది బాగుంది అంటే నేను నేను ట్విట్టర్లో పోస్ట్ చేశాను బాగుంది అన్న మాట చాలా రోజుల తర్వాత వినడానికి చాలా బాగుంది అండ్ వన్స్ అగైన్ ఇవాళ మార్నింగ్ కాల్స్ వచ్చాయి ఫస్ట్ డే కాల్స్ కాదు నిన్న చాలామంది కొంచెం మోమాటం చేశారేమో బాగుందేమో అని ఇంకా నేను కంగారు పడ్డాను బట్ ఇవాళ మార్నింగ్ షోస్ ఆల్ షోస్ హౌస్ ఫుల్స్ రెండు రాష్ట్రాల్లో థియేటర్లు పెంచుతున్నారు క్రౌడ్ సరిపోక సో ఇంత పెద్ద విజయాన్ని ఇచ్చిన రాజుగారికి అండ్ నా హీరో సాయంత్రం తేజ్ డే అండ్ నైట్ నాకు నాతో పాటు కష్టపడి నాకు అన్ని టైంలో అన్ని వేళలో సహకరించిన సాయంత్రం తేజ్ గారికి చిత్ర యూనిట్ మొత్తానికి కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటూ ఈ సినిమా సక్సెస్ మాత్రం మొత్తం మా సినిమా టీం అంతా ఒకే అయితే మీడియా మాటకు ఒక ఎత్తని నేను చాలా చాలా నమ్మకంగా సంతోషంగా గర్వంగా చెప్తున్నాను బికాస్ నాకు నాకు ఈ సినిమాతో రియలైజ్ అయ్యా ఒక మీడియా తలుచుకుంటే ఒక మంచి సినిమాని ఎంతవరకు తీసుకెళ్తారని
హరీశ్వర్ ఒకసారి ఒక ఎప్పుడో ఒక ట్విట్టర్లో ఒక చిన్న మాట అన్నాడు ఫ్యాన్ ఫ్యాన్గా ఉండే స్థాయి నుంచి నాకు ఫ్యాన్స్ ఫ్యాన్స్ వచ్చేంత స్థాయికి నన్ను ఎదిగేలా చేసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ హరీష్ అన్న ఎందుకంటే నాకు నిజం నార్మల్గా నేను ఒక ఫ్యాన్గా చూసాను కళ్యాణ్ గారిని కానివ్వండి చిరంజీవి గారిని కానివ్వండి సో అక్కడి నుంచి నా నాకు ఫ్యాన్స్ వచ్చేంత స్థాయికి నన్ను తీసుకెళ్లేందుకు హరీష్ అన్నకి నేను అలాగే రాజు గారికి నేను చాలా థ్యాంక్స్ ఉన్నాను చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను నన్ను నమ్మి నా ముందు సినిమా రిలీజ్ రిలీజ్ అయిన ముందు సినిమా అంత అంత ఆడకపోయినా కానీ నన్ను నమ్మి సినిమా ఏం కాదు బా మనం బా తీయాలి మనం మన ఎఫర్ట్ అంటూ మనం పెట్టాలని చెప్పేసి రాజు గారు నా పెట్టిన నమ్మకం అలాగే హరీష్ అన్న నా మీద ఎలాగైనా బాగా పర్ఫామ్ చేయాలి ఎలాగైనా మంచి ఇది ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి అన్న నా మీద పెట్టిన నమ్మకం నేను ఎలాగైనా కానీ వీళ్ళిద్దరు నమ్మకం నేను ఉమ్మి చేయకూడదు అని చెప్పి నేను నేను ఎంతో కష్టపడ్డానండి హరీష్ అన్నకి వాళ్ళ పెట్టిన వాళ్ళ నన్ను నమ్మారు కాబట్టి అంత ఇదిగా వీళ్ళు వీళ్ళిద్దరు నాకు ఎంత సపోర్ట్ ఇచ్చారంటే అండి ఆల్మోస్ట్ నేను రే సినిమా చూసిన తర్వాత ఓ ఏం చేయాలి అర్థం కాదు వీళ్ళు ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అని చెప్పి అనుకుంటా ఉంటే ఇద్దరు కూర్చొని నాతో పాటు మాట్లాడి బూస్టప్ ఇచ్చి ఏం కాదు తెలుసు సినిమాలో ఇవన్నీ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇవి ఎక్కడికి వెళ్ళవు ఇవన్నీ నువ్వు చూస్తూనే ఉండాలి చూ ఇంకా నువ్వు వేరే సినిమా చేస్తూనే ఉండాలి సో ఒక్క సినిమా రిజల్ట్ బట్టి నువ్వు నువ్వు డిసప్పాయింట్ అవ్వద్దు అని చెప్పి నాకు ఎంతో మోరల్ పోస్ట్ ఇచ్చి చాలా సపోర్ట్ని ఇచ్చారు వాళ్ళు ఎక్కడ నన్ను ఈ ఒక తక్కువ తక్కువ చేసి చూడలేదు ప్రతి ఎక్కడైతే ఎక్కడైతే అవసరం ఖర్చు విషయంలో కానీ ఎక్కడైతే నన్ను హీరోయిజంలో ఎక్కడ ఎలివేట్ చేయలేదు నా పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ ఎక్కడ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అన్ని విషయాల్లో ఇద్దరు నాకు ఎంతో సపోర్ట్ని ఇచ్చారు అండ్ అండదండగా నిలిచారు అండ్ మూవీ రిలీజ్ అయిన తర్వాత చాలా మంచి రిజల్ట్ వచ్చింది చాలా ఆనందంగా ఉంది అలాగే ఫ్యాన్స్ చాలా సపోర్ట్ చేశారు నాకు ఎందుకంటే వాళ్ళ సపోర్ట్ లేకపోతే ఇంత స్థాయి రేంజ్ హిట్ అయిందే లేదో నాకు తెలియదు సో వాళ్ళ సపోర్ట్ ఉండి నా ఫస్ట్ ఫ్యాన్ షో నిన్న అర్జున్లో నిన్న శ్రీరాములు థియేటర్లో పడింది అండ్ అలాగే ఇవాళ మార్నింగ్ నెల్లూరులో సెవెన్ థర్టీ షోస్ కూడా పడ్డాయి అంటారు రెండు షోస్ నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది వాళ్ళ సపోర్టు అండ్ అలాగే మీడియా వాళ్ళ సపోర్ట్ ఉండి మా మా సినిమాని ఇంకా బెటర్గా రీచ్ అయ్యేట్ చేశారు జనాల్లోకి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ అందరి సపోర్ట్ ఇలాగే ఉండాలి అండ్ మీ బ్లెస్సింగ్స్ అందరు మీ అందరి బ్లెస్సింగ్స్ ఇలాగే ఉండాలి అండ్ ఫ్యాన్స్ బ్లెస్సింగ్స్ కూడా మాతో పాటు ఎప్పుడు ఉండాలని చెప్పి నేను సెలవు తీసుకుంటాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చేయండి అవుతున్న టైంకే నాకు బన్నీ ఫోన్ చేశానండి బన్నీ ఫోన్ చేసి తేజు నువ్వు ఎవరి మాటలు ఏం పట్టించుకోకు నువ్వు అనుకున్న దానికంటే సూపర్ డూపర్ హిట్ అసలు బంపర్ హిట్ అని చెప్పి అన్నాడు థ్యాంక్స్ బన్నీ అన్నాను ఏం సినిమా చూస్తానంటే అవును బన్నీ అంటే వెంటనే పెట్టేశాడు దెన్ చరణ్ ఫోన్ చేశాడు ఒక ట్వెల్వ్ కలాగా చూసి ఏం చేస్తున్నారు అంటే సినిమా చూసేసానంటే ఆ కంగ్రాచులేషన్స్ చాలా పెద్ద హిట్ అయిందంట ఐమ్ రియలీ హ్యాపీ అండ్ కీప్ వర్కింగ్ హార్డ్ అని చెప్తాను అన్నాడు దాని తర్వాత చిరంజీవి గారు ఫోన్ చేశారు చిరంజీవి గారిని కలిశాను చిరంజీవి గారిని కలిసి ఆయన కంగ్రాస్ సార్ చాలా బాగుందంట సినిమా నేను విన్నాను అన్ని చోట్ల నుంచి రిపోర్ట్స్ వచ్చాయి చెప్తున్నారు అందరు బాగా చేస్తాను అని చెప్పేసి గాడ్ బ్లెస్ యూ అన్నారు అండ్ సార్ మిగతా డైరెక్టర్స్ వంశీ పాడిపల్లి అన్న మారుతి గారు అండ్ బాబీ డైరెక్టర్ బాబీ అండ్ అనిల్ రావు పొడి అన్న అందరు ఫోన్ చేసి నాకు విష్ చెప్పారు సో చాలా హ్యాపీగా ఉందండి నాకు ఫస్ట్ ఫోన్ కాల్ యాక్చువల్గా ప్రతి సినిమాకి వచ్చినట్టుగానే ఫస్ట్ ఫోన్ కాల్ వి వినాయక్ గారు చేశారు సినిమా చూడలేదు ఇంకా చూసి చెప్తాను బట్ నా ఫోన్ విపరీతంగా అవుతుంది నీ సినిమా హిట్ అయిందని అందరు నాకు ఫోన్ చేసి చెప్తున్నారని చెప్పి వినయ్ గారు చేశారు ఆ తర్వాత బన్నీ ఫోన్ చేసి ఒక టెన్ టైమ్స్ అంటే సినిమాలో ఉన్న టెన్ మినిట్స్ సినిమాలో ఉన్న ప్రతి డైలాగ్ బన్నీ చెప్పుకుంటూ ఫిష్ వెంకట్ క్యారెక్టర్ అండ్ అలాగే బ్రహ్మానందం గారి డైలాగ్స్ హీరో డైలాగ్స్ ఫేస్బుక్ టెక్స్ట్ బుక్లు పక్కన అంటే ఫేస్బుక్లో పక్కన పెట్టుకుంటే జీవితాలు ఇలాగే ఉంటుంది దీంట్లో ఉన్న సెట్టర్తో కూడా ఆ మెసేజ్ని బన్నీ బాగా అప్రిషియేట్ చేశాడు అండ్ చాలా డైలాగ్స్ నేనంటే ఇంతకుముందు ఓన్లీ హీరోయిజం డైలాగ్స్కే ఎక్కువ మంది నాకు కోట్ చేసి చెప్పేవాళ్ళు ఈ సినిమాలో కంటెంట్లో ఉన్న ప్రతి డైలాగ్కి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది అండ్ నా కంటెంపరీ డైరెక్టర్స్ అందరూ ఫోన్ చేశారు అండ్ ఇంకా ఇవాళ నుంచి ఇంకా మిగతా సెలబ్రిటీస్ రియాక్షన్స్ గురించి వెయిట్ చేస్తాం